quer aprender a fazer essa delícia? Então vem pra minha cozinha que eu vou ensinar passo a passo como faz esse bolo de abacate. E lembrando, também a gente tem aqui no canal um delicioso bolo de abóbora cambochã. Quem não assistiu esse vídeo, corre aqui pro canal que eu tenho o delicioso bolo passo a passo lá pra vocês. É uma delícia. Fantástico, bolo de cambochã. E agora um delicioso bolo de abacate. Tá achando o quê? Que abacate é só pra gente fazer batida no liquidificador, comer ele amassadinho com limão e açúcar, gente, é tudo de bom, né? Mas não é, não. Abacate também dá pra gente fazer um delicioso bolo. E eu também já fiz aqui no canal com abacate guacamole. Quem aí já fez guacamole? Quem não fez, vem pra cá conferir também. E a gente tem a receita passo a passo aqui no canal. É uma delícia. E abacate também, gente, eu gosto muito de estar tá comendo ele com a salada. Salada de alface, salada de tomate. Enfim, todos os tipos de, de salada, você pica o abacate dentro, fica uma delícia. Enfim, o abacate tem várias, tem diversas maneiras da gente estar tá comendo ele e tá saboreando. Agora chega de lero lero, roda a vinheta e vem comigo. E lembrando vocês que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que a gente vai usar para o nosso bolo de abacate. Então aqui, ó, eu tenho duas colheres de sopa de margarina. 250 ml de leite, 3 ovos, aqui eu tô usando 3 ovos, mas é de 3 a 4 ovos. Como meus ovos eram grandes, eu tô usando 3. Se seus ovos são pequenos, você pode estar colocando 4 ovos. Abacate, aqui tem aproximadamente 250 gramas de abacate, tá? 250 gramas de açúcar, 1 colher de royal e 2 xícaras de 250 gramas de farinha de trigo. Minha farinha de trigo tá peneirada, que eu acho que a massa fica bem mais leve. E o nosso liquidificador. Agora, bora preparar a nossa massa. Agora, com o nosso liquidificador, a gente vai colocar os nossos ingredientes. Então, eu vou colocar o ovo, a margarina, o açúcar, o abacate, tá? E por último, o leite. E agora é só bater tudo isso. Eu vou bater aproximadamente uns três minutinhos. Prontinho, nossos ingredientes tudo batido. Vamos já tirar aqui, tirar o nosso liquidificador de lado. E colocar essa nossa massa aqui, ó, esse creme, na verdade, né? Olha que lindo. Na farinha de trigo. Gente, se você tiver corante na sua casa, acrescenta umas gotinhas de corante que vai ficar mais verdinho. Eu não tenho corante, mas não tem problema. Aqui você coloca a farinha de trigo, então ele fica um pouco mais claro. Mas fica gostoso e bonito do mesmo jeito. Agora, ó, só misturando a nossa farinha de trigo. Vamos misturar bem. Prontinho, ó, nossa massa já tá bem misturada. E é como eu falei pra vocês, eu prefiro misturar assim, porque eu acho que a massa fica mais leve, né? Com a farinha separada. E segundo, o liquidificador não aguenta, porque o abacate batendo já no liquidificador já é meio difícil de bater. Se você acrescenta a farinha, fica bem pesado, tá? E agora vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento. Agora eu vou dar uma leve misturada pra gente levar já no forno pra assar. Prontinho, agora eu já tenho uma assadeira aqui, tá? Untada, enfarinhada. É só colocar a nossa massa. Olha que massa mais linda que fica. Olha a consistência dela. E fica verdinha a cor, ó. Essa abacate estava bem verdinha. Olha que linda que fica. Prontinho, forno pré-aquecido a 200 graus, tá? E vai de forno pra forno. O meu tá 200 graus. Só esperar o nosso bolo assar em torno de uns 45 a 50 minutinhos. Depois eu passo o tempo exato pra vocês. Bom, enquanto o nosso bolo tá terminando de assar, eu vou preparar a caldinha dele, tá? Que o nosso bolo vai ter caldinha. E a mesma caldinha que eu fiz no bolo de abóbora cabochã. Lembra da abóbora que eu fiz? Então, é a mesma caldinha que a gente vai preparar pro nosso bolo de abacate. Então, aqui, ó, eu triturei pra ficar igual açúcar de confeiteiro, como vocês viram, que eu vou colocar aqui na telinha do lado, no liquidificador, o açúcar. E eu vou estar tá usando o leite para estar tá umedecendo o nosso açúcar, para estar tá virando uma caldinha, para estar tá jogando no bolo. E vou estar tá usando também duas colheres de leite em pó para a gente polvilhar em cima do nosso bolo, que fica super gostoso. Então, aqui, ó, tô com uma colherzinha e vou mexendo esse açúcar até dar o ponto, tá? 
prontinho, ó. O nosso, nossa cobertura já tá pronta. Eu usei aproximadamente 5 colherzinhas de sobremesa de leite. Essa é a consistência que eu quero. Olha que lindo que fica essa nossa cobertura. O bolo já está assado, já tirei do forno, esperei esfriar, tá morninho. E agora vamos jogar a nossa caldinha por cima. Olha que delícia que fica. Olha que calda mais linda. Agora é só polvilhar o leite em pó por cima, tá? Ó, a gente vai polvilhando assim. Bom, gente, o nosso bolo de abacate já está aqui prontinho pra gente estar tá saboreando juntinho. Então, vamos cortar um pedaço desse bolo. Fica super macio, super fofinho. Vamos estar tá saboreando juntinho, né? Ó, gente, lembrando também, o abacate você não pode exagerar na massa, tá? Senão a massa fica muito pesada. Olha só. Que lindo que fica. Essa caldinha, então, fica mais gostosa ainda. Olha só como ele fica fofinho. Vou cortar aqui pra vocês, ó. Olha, gente, muito fofinho. Servidos. Gente, fica muito bom. Fica uma delícia. Olha só. Hum. Você não fala que o bolo é de abacate. Se você não falar do que é essa receitinha, a pessoa comer, ela não vai adivinhar que o bolo é de abacate. Porque o abacate ele não tem um sabor muito forte, né? É muito gostoso. Replica essa receitinha aí na casa de vocês. Gostaram da receitinha de hoje? Se gostou, deixa seu like, deixa teu joinha lá. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho para receber vídeos novos em primeira mão assim quando cai o canal. Um super beijo para cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!